அப்ப நம்ம காலையில் என்ன பார்த்தோம் நாம வந்து நாம இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னால் அதாவது ஆத்மா விட்டு மனம் போனால் ஆத்மா விட்டு மனம் போனால் சம்சாரியாக போயிடுது சம்சாரிங்கிறது பகிர்முக்கியாக வெளியில் தே தே வெளியில் மனசை செலுத்தினா பல பேரோட காண்டாக்ட் ஏற்படுது தொடர்பு ஏற்படுது சங்கம் ஏற்படுது இது தான் இந்த ஆத்மா அசங்ககன்னு சொல்கிற வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தம் ஆத்மா யார் கூடையும் தொடர்பு இல்லை வச்சுக்காது மனசாக என்ன மனதான் என்ன பண்ணுது தொடர்போடு வச்சுக்குது யாரோட வச்சுக்குது வெளி உலகத்தோடு வச்சுக்குது அப்படி படைச்சிருக்காங்க அப்படி படைச்சதுனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கி இந்த அறிவு தடாகத்தை குப்பை தொட்டியாக மாற்றி வச்சுருக்கு குப்பை தொட்டியாக மாற்றி வச்சுருக்கு இப்போ வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் ஆறாயிரம் எண்ணங்கள் ஒரு நாளைக்கு தோணுதுன்னா எல்லா எண்ணங்களோடையும் மனசு பயணம் செஞ்சால் எண்டில் துக்கமாகவோ இல்லை சுகமாகவோ முடியுது இதில் எந்த எண்ணங்கள் துக்கம் எந்த எண்ணங்கள் சுகம்னு சொல்ல முடியாது எந்த எண்ணங்கள் துக்கம் எந்த எண்ணங்கள் சுகம்னு சொல்ல முடியாது எதில் ஆரம்பித்து எங்கே போய் முடியும்னு சொல்லாமல் இப்படி குப்பைகளையே சித்தி தீனி தோண்டிக்கிட்டு சிந்திச்சுக்கிட்டு அதோடு இன்வால்வ் ஆகிறதுனால நாம் ஆனந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான இருக்க வேண்டிய இடத்த விட்டுட்டு இல்லாதக்கூடிய இதரத்துற இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுனால நமக்கு வந்து சுக துக்கங்கள் ஏற்படுது சம்சாரியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எதுவுமே அதில் கடைசியில் உபயோகம் இல்லாமல் போயிடுது எல்லாமே வெற்று பேச்சாக போயிடுது அப்போ அடுத்தது என்ன இதில் என்னென்னா இந்த பதஞ்சலியுடைய ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அதனுடைய எண்டில் அடுத்த விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அடுத்த விஷயத்தை நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணத்தை இங்கே சொல்கிறார் ஒன்றுக்கு ஒன்று சங்கதி இருக்குது தொடர்பு இருக்குது கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படி பார்த்தா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதை டீட்டெயில் சொல்லிவிட்டு அதனுடைய எண்டில் வந்து இதோடைய காரணம் இல்லை அடுத்த இதுக்கு இந்த கேள்வியினுடைய கடைசியில் இருக்கக்கூடிய கேள்விக்கு அடுத்த இதில் பதில் அப்படின்னு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு கேள்வி கேட்பார் அடுத்த பதில் அடுத்த இது அடுத்ததில் எண்டில் ஒரு கேள்வி அதுக்கு அடுத்ததில் பதில் அப்படியே கொண்டு போகிறாரு அப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா விருத்தையக பஞ்சதையக கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாக அப்படின்னு நாளே வார்த்த ஒரு ஃபார்முலா விருத்தையக அப்படின்னா எண்ணங்கள் விருத்தி விருத்திய அப்படின்னா எண்ணங்கள் பஞ்சதையக அஞ்சு ஒரு நம்மளுடைய வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு விதமான எண்ணங்கள் நமக்கு வருதாம் அதில் வந்து கிளிஸ்டாகனா துயர எண்ணங்கள் அக்ளிஸ்டானா துயரமற்ற எண்ணங்கள் துயர எண்ணங்கள் எப்படி துயரமற்ற எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த குணம் தான் துயர எண்ணங்களையும் துயரமற்ற எண்ணங்களின் நிர்மாணிக்குது ராஜச தாமச எண்ணங்கள் வந்து கிளிஸ்டாகா நீ தாமச எண்ணங்கள் ஒன்று சிந்திச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதோடைய முடிவு துக்கத்தில் இருக்கும் ராஜச எண்ணங்களை நீ சிந்திச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வேலைகளை செய்வ முடிவு வந்து பலனற்றதாக இருக்கும் இல்லை துக்கமாக இருக்கு இது ராஜச குணத்தினுடைய எண்ணங்கள் சத்துவகுணத்தினுடைய எண்ணங்கள் அக்ளிஸ்டாக துக்கம் இல்லாத ஒரு எண்ணங்களாக இருக்கு முடிவு வந்து துக்கம் கொடுக்காது அப்படி அதை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க எண்ணங்கள் தான் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுது அரெஸ்ட் பண்ணுது சாரி ஓ இதான் வைக்கிற இடமா ஞான சூன்யம் அங்கே வை அங்கே வை எப்படி இருந்தாலும் நான் காலை நீட்டுவேன் மடக்குவேன்ல எண்ணங்கள் நம்மை பந்தனம் செய்கின்றன எண்ணங்களுக்கு தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை அடக்குது எண்ணங்கள் இப்போ இப்போ நம்ம பயம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு குணம் ஒரு பத்து குப்பைகளில் ஒன்று அது அகங்காரம் இப்போ இது நாம் வந்து இந்த அகங்காரம்னா என்னங்கிற கேள்விக்கு ரொம்ப நாளாக எனக்கு தேடல் இருந்துச்சு அதேமாரி சித்து சித்தம் அப்படிங்கிறதுக்கான வந்து சித்தம்னா மெமரி கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரோ தான் அது முதல்ல இருந்துச்சு அப்புறமா தான் சித்தத்தில் தான் வந்து வாசனா பதிவுகள் எல்லாம் பதிவு ப பதிவு பண்ணப்படுது அதுலேருந்து தான் பூர்வ ஜென்ம சிந்தனைகள் இந்த இன்றைக்கி வர வேண்டிய எண்ணங்கள் அதுலேருந்து தான் வருது அது வந்து காரண உடம்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கருத்து அதே மாதிரி இந்த சித்தத்தையும் சித்தாபாசத்தையும் கண்டுபிடிச்சோம் என்ன வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத உணர்ந்தோம் 
புனந்த உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அது திரும்ப வரும்போது சொல்லுவேன் இப்போ அதுக்குள்ளே போனால் நிறைய நேரம் ஆகும் இதெல்லாம் அலசி ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க நம்ம ரிஷிகள் அதே மாதிரி அகங்காரம்னா என்ன மனம் சித்தம் புத்தி உங்களுக்கு நான் நேற்று புரிய வச்சேன் தூரத்தில் தூரத்தில் ஒருத்தம் வரான் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அது சித்தம் இருக்கிற இடத்துலேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகும் சந்திர மண்டலம் எங்கே போகிறதெல்லாம் முதல்ல சித்தம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் மனசுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சித்து தான் அந்த பயணம் செய்கிறது சித்து அந்த செகண்டில் அது போயிடும் மனங்கிறது வந்து வரவன் ஒருத்தன் வரான்னு சொன்னது சித்தம் வரவன் ராமனா கிருஷ்ணான்னு கன்ஃபியூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது மனம் புத்தி வந்து ஒரு அங்க அடையாளங்களை வச்சுட்டு ஒரு பிரமாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இல்லை இவன் ராமன் தான் கிருஷ்ணன் இல்லைன்னு ஃபைனல் பண்ணும் அப்போ மனம் சித்தம் புத்திக்கு அர்த்தம் கொடுத்துறோம் அகங்காரம்னா என்னென்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ம மமக்காரம் என்னது நான்கிற எண்ணமும் என்னதுங்கிற எண்ணமும் அதுக்குள்ளே இந்த அகங்காரத்துக்குள்ளே இந்த பத்து குப்பைகள் இருக்குது இந்த பத்து குப்பைகள் நம்மளை விட்டு என்றைக்கும் அது ஒழியாது அதை செயலிழக்க வைக்க முடியும் ஒரு ஆற்றலை ஆக்க முடியாது அழிக்க முடியாது ஆனால் செயலிழக்க வைக்க முடியும் ஒரு ஆற்றலை இன்னொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அந்த தத்துவத்தில் அகங்காரங்கிற அந்த பத்து குப்பைகள் எப்போ மனுஷன் உயிர் பெற்ற உடனேயே குழந்த அந்த மூ ரெண்டு வயசு குழந்தைய பாரு அதுக்கிட்ட ஒரு பொம்மையை கொடுத்துட்டு அந்த பொம்மையை பிடிங்க பக்கத்து குழந்தைக்க கூட உடனே ஆனாலும் அப்போ இந்த பத்து குப்பைகளில் ஒன்று பொறாமையோ போட்டியோ ஏதோ ஒன்று அதை வந்து உள்ளேயே இருக்குது அப்போ மனம்னு ஒன்று அந்த குழந்தைக்கு வரும்போது இந்த பத்து குப்பைகள் இயல்பாகவே உக்காந்துருது வந்து உட்காந்துருது இப்போ இந்த பத்து குப்பைகள் பத்து குப்பைகளுக்கும் மனசுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இடையில் இது இருக்குது மனசு வந்து இந்த பத்து குப்பைகளை கடந்து தான் ஆத்மாவை தரிசிக்க முடியும் உள்ள நுழைய முடியும் இப்போ காலையில் கூட சொன்னேன் காலையில் சொன்னேன் நான் அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி உங்கள் லட்சியம் என்னான்னு கேட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் சித்தி ஆகணும்னு சொன்னீங்க நான் கேட்ட கேள்வி வேறு அவர் சொன்ன பதில் வேறு மத்தியானம் சொன்ன பதில் வேறு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிச்சா உனக்கு தெரிஞ்சிச்சா ஆமாம் அதோ ஒன்று டக்குன்னு அன்றைக்கி இதுக்கு தான் நான் பதில் சொல்கிறேன் தவறான இப்போ என்ன யார் பெரியவங்கிறது இது இல்லை இது என்னென்னா என்னை நெருங்க நெருங்க அகங்காரத்தை தூண்டி விடுவார் சுவாமி சுவாமியை நெருங்க நெருங்க எல்லாருடைய அகங்காரத்தையும் தூண்டி விடுவார் அவங்களே அவங்களுக்குள்ளேயே மன உளைச்சலாகி நின்று போயிடுவாங்க சொல்கிறது புரியுதா நீங்கள் வந்து சரியாக ஆமாம் எல்லாத்தையும் பிரம்மத்தை அடையிறது மனசாக ஆத்மாவானா மனசை ஆத்மாவா அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆத்மா நான் கர்த்தா நான் போக்தான்னு சொன்னால் மனம்தான் எல்லாமே செயல்படுது மனம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாளும் செயல்படுது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் நாளும் இயல்பாக இயற்கையாக செயல்படுது எப்போ வந்து உயிர் உள்ளே வந்தோனையே செயல்படுது இப்போ உயிர் உள்ளே வருதா வருது ஒத்துக்கிறேன் உயிர் வேறு பிரம்மம் வேறனா இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உயி நான் அனுபவித்ததை சொல்கிறேன் நான் அனுபவித்ததை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உள்ளே சொல்கிறது புரியும் இல்லைன்னா புரியாது இப்போ ஆத்மா நான் கர்த்தா நான் போக்தா ஆத்மா செயல்படவும் செய்யாது சுக துக்கங்களை அனுபவிக்க அனுபவிக்காது சாட்சி சொரூபமாக இருந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஆத்மாவுடைய இயல்பு இது வந்து ஒரு சரீரத்துக்குள்ளே வருது அதில் எந்த காற்று மாற்று கருத்தமும் இல்லை அதோடைய பிரத்திமாவாக அம்சமாக வருது வந்து இந்த உடலை இயக்குது ஆனால் அதுவுக்கும் உள்ளே இருக்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை எந்த ஒரு வேறுபாடுனா அது வந்து வெளியில் இருக்குது இது உள்ளே இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து உங்களுக்கு புரியுதா என்னான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அது வெளியில் இருக்குது இது உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கல ஆனால் இயல்பாக இருக்கிறது வந்து இந்த சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிறதாவும் அது வெளியில் இருக்கிறதாவும் எல்லாமே அதுதான் பரபிரம்மங்கிறது எல்லாமே பரபிரம்மம் தான் இந்த உடம்பு மூணு உடல் விட்டுடுங்க மனசு சித்தம் புத்தி அகங்காரத்தையும் விட்டுடுங்க இப்போ இங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரும் பரபிரமமும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அது வெளியில் இருக்கிறதா தெரியல உள்ளே இருக்கிறதாவும் தெரியல மொத்தமாக இருக்குது இந்த சரீரம் எனக்கு அதில் தடை இல்லை இந்த ஜீவனுக்கும் பரமனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் 
தத்துவ படையாது அது வேற அந்த அது கான்செப்ட் அது அதில் வந்து அப்போ இப்போ எடுத்திருக்க ட்ராமா படி மனசு இருக்கணும் சித்தம் இருக்கணும் புத்தி இருக்கணும் அகங்காரம் இருக்கும் யாருக்கு மனுஷனுக்கு இப்போ மனுஷன் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா மனம் தான் தான் மனுஷன் மனுங்கிற வார்த்தையிலேருந்து மனம் வந்து மனுஷு அப்படின்னு வந்திருக்கு மனம் மனு மனம் மனுஷன் மனு இருந்தா மனுங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து அதான் முதல்ல படைச்ச மனு சாஸ்திரம் முதல்ல கடவுள் படைச்ச அதாவது இப்போ ஜலப்ளா ஜலப்ளாவன் வந்து எல்லாரும் இறந்து போய் ஒருத்தர் மட்டும் உயி உயிரோடு இருக்கான் ஒரு ஆணும் ஒரு பொண்ணும் உயிரோடு இருக்காங்க அவங்க தோணியில் இமயமலையினுடைய உச்சியில் போய் ஒதுங்குறாங்க தோணியை பிடிச்சிக்கிட்டு இவன் போய் ஒதுங்குவான் அங்கே அந்த தீவில் அந்த பொண்ணு இருப்பான் காமாயினின்னு ஒரு காவியம் இருக்குது ஜெயசங்கர் பிரசாத்னு ஹிந்தியில் எழுதின இது அது ஹிந்தி காவிய ஹிந்தி காவியம் மகா காவியம் அது அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிருஷ்டியை படைப்பாங்க இதுதான் சிருஷ்டி தத்துவத்தை புரிய வைக்கிறது காமாயனின்னு பேர் அதுக்கு அவன் பேர் மனு அதுலேருந்து மனுவும் அவள் பேர் ஸ்ரத்தா மனுவும் ஸ்ரத்தாவும் மனசும் ஸ்ரத்தையும் சேர்ந்தால் தான் க்ரியேஷன் இப்போ நீங்கள் மனசை வந்து ஸ்ரத்தே இல்லாமல் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறதுலாம் ஒன்றுமே புரியாது ஸ்ரத்தியோடு உட்காந்துருந்தால் புரியும் அப்போ மனுவும் ம ஸ்ரத்தாவும் சேர்ந்தால் தான் மனசும் ஸ்ரத்தாவும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு காரியத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் சித்தி பண்ண முடியும் இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா மனம்னு இருந்தால் மனுஷன் அவன் மனதுபடி தான் செயல்படுறான் அவனுக்கு இயக்கம் கொடுக்கறது உயிர் அதுதான் பரம்பொருள் அது ஒரு துளியாவாக இருக்கா அணுவாக இருக்கா ஒரு பெரிய வட்டமாக இருக்கா மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது இங்கே முக்கியம் இல்லை ஏன்னா இந்த சரீரத்துக்குள்ளே வந்திருக்குன்னு சொல்லும்போது சரீரத்தை விட்டு அது போகுதுன்னு சொல்கிறதும் சரி தான் சரீரத்தை விட்டு அது போகுதுன்னு சொல்கிறதும் சரி தான் சரீரத்துக்குள்ளே வந்தால் தான் உயிர் பெறுறோம் சரீரத்தை விட்டு அது போனால் தான் இது பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிறதும் அதுவும் வெவ்வேறு இல்லை ஒரே இதுக்குள்ளே தான் நம்ம சரீரம் இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இது இது புரிஞ்சுதுன்னா விடுங்க புரியலன்னா விட்டுருங்க ஏன்னா இதில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ மனசு வந்து நாம் வந்து நம்ம வந்து மூணு உடம்பு இருக்குது அதை வந்து தான் நம்ம என்ன நான்னு சொல்கிறோம் நம்ம பேசும்போதெல்லாம் நான்னு சொல்கிறது நான் தியானம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது நான் போகிறேன் நடக்கிறேன் சாப்பிட்றேன் எல்லாம் சொல்கிறது நம்ம என்னத்தை தான் சொல்கிறோம் இந்த மனசு அறிவு சித்தம் அகங்காரம் மூணு சரீரத்தை தான் நான் நான்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அத்தியாசம் ஏற்பட்டிருக்கு இது நான்கிறது அகம் அகம் நான்கிறது அகம் அகங்கிறது ஆத்மா இப்போ எல்லா முயற்சியும் மறைமுகமாக செய்கிறது உடம்பா மனசா உயிரா இந்த சித்தியை நோக்கி பயணம் செய்கிறது விடுதலையை நோக்கி பயணம் செய்கிறது ஏன்னா ஆத்மாவை யாரும் கட்ட முடியாது ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது இந்த இடத்துல சின்ன குழப்பம் இருக்குது ஆத்மாவை கட்ட முடியாது ஆத்மா வெட்ட முடியாது ஆத்மாவுடைய பிரகாசத்தை யாரும் மறைக்க முடியாது அது சுயம்பு நிர்குணம் அவயவங்கள் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது சரீரத்துக்குள்ளே எப்படி அது கட்டுப்படியாகும் இப்போ விடுதலை அடைகிறது மனசாக ஆத்மாவாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஒரு விசாரத்துக்காக சொல்கிறேன் இதை ஆரம்பிக்கிறது மட்டும் விடுதலை அடைகிறது மனசாக ஆத்மாவா மனம் தான் ஆத்மாவை நோக்கி போய் சேரணும்னு இது மானுடமா இருந்தால் அச்சா இது இதுதான் எல்லாரும் உணர்ற விஷயம் இதுதான் எல்லாரும் உணர்ற விஷயம் தியானம் பண்ணுறேன் நடக்கிறேன் போகிறேன் சாப்பிட்றேன் தூங்குறேன் அப்படிங்கிறது அப்போ ஆத்மா வந்து ஆத்ம விடுதலை அப்படிங்கிற வார்த்தை ஏன் வந்துச்சு சேர்ந்துருச்சுன்னா அங்கே மனங்கிறது இல்லாத நிலை போயிடும் இருக்கிறது ஒரு ஆத்மா வண்டி தான் இருக்கும் இருக்கிறது வெறும் ஆத்மா வண்டி தான் இருக்கும் சரி இந்த நிலையில் இப்படியே இருங்க 
இதுக்கு ஆத்தன்டிக்காக எனக்கு இப்போ நான் என்னுடைய அனுபவத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆத்தன்டிக்காக எனக்கு பதில் வந்தோடனே நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ மனசு செய்கிறதாவே எடுத்துக்குங்க இப்போ நாமெல்லாம் யார் மனசு மானுடத்தில் இருக்கோம் நம்ம இன்னும் பரபிரமமாக ஆகலை பரபிரமங்கிற நம்ம நம்ம வந்து பரபிரமோன்னு சொல்லுது வேதாந்தம் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடில நீ பிரம்மோன்னு சொல்லுது நம்மளால் ஏற்றுக்க முடில உனக்கு சரீரம் வேறு மனசு வேறு இந்த இதெல்லாம் வேறு வேறுன்னு சொல்லுது ஆனால் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடில ஆனால் நம்ம மனங்கிறத மட்டும் நல்லா ஏற்றுக்கிறோம் உடம்புங்கிறத ஏற்றுக்கிறோம் இப்போ விடுதலை அடைஞ்சா கூட எது விடுதலை அடையும் மனசு தான் விடுதலை அடையணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இதுலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஒரு நிலையில் வந்து ஒரு நிலையில் வந்து மனமே இல்லாமல் போயிடும் நாலாவது நிலையில் வெறும் ஆத்மா தான் பார்க்கும் இப்போ நான் காலையில் சொன்னல முதல் நிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை ஒரு ஆறடி கேப்பில் முன்னாடி நிறுத்திட்டு கண்ணை திறந்தே அவரை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் கண்ணை மூடியும் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அவருடைய நாமத்தை சொல்லணும் அவருடைய குணத்தில் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லணும்னு காலையில் சொன்னேன் சே அது முதல் நிலை ரெண்டாவது நிலை என்னென்னா அவருடைய உருவத்தை எடுத்துடணும் அவருடைய குணத்தை மட்டும் அவருடைய குணம் அந்த ஐஸ்வர்யம் பிரம்மம் ஐஸ்வர்யம் அமிர்தம் சிவம் சாந்தம் சைவம் ஆனந்தம் சத்து சித்து எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு குணத்தையோ இல்லை பத்து குணத்தை கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம்தான் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தவன் தரிதிரத்தில் இருக்கான் எனக்கு பணம் வேணும்னா பிரம்மம் வந்து ஒரு ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிறத நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தியானம் பண்ணுறேன் ஜபம் பண்ணுறேன்னா ஐஸ்வர்யம் கொட்டும் இது இது வந்து பொய்யல்ல நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று விஷயம் நான் அனுபவிச்சுட்டு வரேன் நான் நான் வந்து ஐஸ்வர்யத்தை நான் தியானம் பண்ணலை இன்னும் நான் தியானமே முறையான தியானம் பண்ணலை முறையான தியானம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கிளே எனக்கு எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக வந்தால் தான் நான் அடுத்த ஸ்டெப்பு போக முடியும் இப்போது என்னுடைய கேரக்டர் அப்படி எல்லாத்துலேயும் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆத்தன்டிக்காக வந்த பிற்பாடு நான் செயல்படுறேன் ஆனால் பிளைண்டாக தான் இறங்கி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இப்போ எல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்குது ப்யூராக நூறு பர்சன்டேஜ் வரும்போது அதை நம்ம ஆனால் உங்களை விட கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மேலே தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு இதை வழி நடத்துகிற அளவுக்கு அந்த அறிவு இருக்குது ஏன்னா பூரணத்தை தொட்டாச்சு பூரணத்தை தொட்டாச்சு காரியங்கள் சித்தியாயின் இருக்குது அது வேறு விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ்கிருத விஷயங்கள்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருந்து சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுட்டா கூட இதை புரிஞ்சிடாது காலையில் சொன்ன போது அறிவு நிறைய போனால் கூட பிரம்மத்தை பிடிச்சிட முடியாது பணம் நிறைய சேமிச்சுட்டா கூட பிரம்மத்தை பிடிச்சிட முடியாது ஏற்கனவே அந்த கான்செப்ட்டு பல யுகத்துக்கு முன்னாடியே திருவண்ணாமலை கான்செப்ட்டு பண்ணிட்டாருன்னு அதுவும் சொல்லியாச்சு அதனால் ஐக்கு நமக்கு நிறையா முயற்சி பண்ணோம் கடைசியில் அவங்கெல்லாம் அசுரர்களாக மாறிடுறாங்க அக்கிருத்தமாக சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுங்க நாளைக்கு இது நடக்குதா இல்லையான்னு இந்த பிரம்மத்தை நினைக்காதவங்க ஐக்கியப்படி தான் நான் போவேன் அறிவுபடி தான் போவேன் எங்கிட்ட பணம் இருக்குது எல்லா வெள்ளமையும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவன்லாம் தான் தோண்டித்தனம் வந்து கடைசியில் அது சொல்கிற மாதிரி வேதம் வா குரு வேண்டாம்பான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் வேதம் வேண்டாம்பான் அப்புறம் கடவுளே வேண்டாம்பான் அப்புறம் நானே கடவுளும்பான் ஆச்சா அப்புறம் இதுதான் அசுரத்தனம் எப்போ நானே கடவுள்னு நாம கடவுளுங்கிறது உண்மை தான் பட் அது நாம சொல்லக்கூடாது மற்றவங்க சொல்லணும் புரியுதா சொல்லி எல்லாரும் கடவுள் தான் எல்லாருமே கடவுள் தான் தத்துவமசிங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம வேதாந்தம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால இவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரம்மத்தினுடைய மகத்துவம் தெரியாமல் தபஸ் பண்ணுறாங்க இது அசுரதவம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதுக்கு பேர் கூட கொடுக்குறேன் அது அசுரதவமாக கூட இருக்கட்டும் எப்போ பிரம்மம் இல்லாத ஒரு தபஸ் பண்ணுறானோ இறைவன் இல்லாத ஒரு தபஸ் பண்ணுறானோ அது அசுர நாம மேலே இந்த பத்து குப்பைகள் அவனுக்கு இறங்கி எரிஞ்சு உருகி ஓடாது ஸ்ட்ராங்காகி வல்லமை வந்து பெரிய கொடூரமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுவான் புரியுதுங்களா அதனால் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லியிருக்கேன் அம்மா அம்மா அப்பா குரு மூணு பேர்கிட்ட ஆர்குமெண்ட் இல்லாமல் வேதம் சொன்னிச்சு நான் கேட்குறேன் வேதம் சொன்னிச்சு நான் கேட்க மாட்டேன் இது தான் விஷயம் அப்படி நீங்கள் போங்க நீங்கள் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்குற தருணம்லாம் இருக்குது கேள்வி நிறைய கேட்கலாம் அதுக்கு ஒரு தருணம் இருக்குது அது வரைக்கும் முதல்ல உள்வாங்கி அதுக்கப்புறம் கேள்வி நிறைய கேள்வி அப்புறம் நீங்கள் கேள்வியை கேட்க மாட்டீங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறதுக்கு தர்க்க சாஸ்திரம் போனோம்னா அதுக்கு முடிவே வராது ஒரு பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நீங்களே கனெக்ட் பண்ணிவிடுவீங்க நீங்களே பில்டிங் கட்டிவிடுவீங்க அந்த ட்ராக்கில் தான் நம்ம முன்னோர்கள் போயிருக்காங்க அதுதான் இப்போ மேலானதாக இருக்குது தர்க்கம் பண்ணவெல்லாம் யாரும் மேலே போக முடியல ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே நின்று போயிடுறான் அதே மாதிரி அகங்காரம் கொண்டாலோ ஐக்கியம் நமக்கு நிறையா இருக்குதுன்னு நினச்சாலும் அவனும் மேலே போக முடியல
பாவம் வந்து நம்மளை கட்டுது அந்த பதிவுகள் தான் இந்த பதிவுகள் தான் சஞ்சித கர்மாவாக இருக்குது இதை தான் ஞானாக்னி எரிக்குது ஞானாக்னி வந்து இந்த பல கோடி வருஷமாக நம்ம சேமித்த சஞ்சி சஞ்சித கர்மாவை ஞானாக்னி எரிக்கிறது வந்து இந்த பதிவுகளை தான் எரிக்குது ஞானங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம்தான் ஆனால் இருக்கா இல்லையா பாவங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் தான் ஆனால் இருக்குதா இல்லையா அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஞானம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பாவத்தை எரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அறிவு பொடி பார்த்தா கூட சொல்கிறேன் இப்போ மனது மனதில் பதிவுகள் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அனாவசிய பதிவுகள் தேவையில்லாத பதிவுகள் முதல்ல கற்றுக்கணும் எது யார் யார்கிட்ட பேசணும் யார் யார்கிட்ட பேசக்கூடாது யார் யார்கிட்ட கேட்கணும் யார் யார்கிட்ட கேட்கக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே எங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி கண்ணுக்குட்டி வந்து பன்னிக்குட்டியோட சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் கண்ணுக்குட்டி பன்னிக்குட்டி ஆகிடும் இல்லை பன்னிக்குட்டி கண்ணுக்குட்டியோட சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னிக்குட்டி கண்ணுக்குட்டியாக மாறிடும் அது சேர்க்கை ரொம்ப முக்கியம்னு எதுக்குன்னா அந்த பதிவுகள் வாசனான்னு பேர் ஏன்னா அந்த வாசம் அடிச்சிச்சு அவனு கேட்பாங்கல்ல வாசம் இல்லை வாசனா அது நம்ம நாவை விட்டுட்டோம் அந்த வாசனானா அவனுடைய பதிவுகள் உனக்கு வந்துடுச்சா அந்த காற்று அடிச்சிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய என்ன பண்ணிடும் எல்லாத்தையும் அது கண்டம் பண்ணிடும் அதனால் எதை உள்வாங்கணும் எது உள்வாங்க கூடாது எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்கக்கூடாது எதை கேட்கணும் எதை கேட்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது இல்லையா உள்ளே கொண்டு போகக்கூடாது பதிவுகளாக கொண்டு போகக்கூடாது வழியக்க அது வருதுன்னா நீ இடம் கொடுக்கறதுனால தான் வருது நீ வீக்காக இருந்தால் அது உள்ளே உட்காந்து ஆட்சி பண்ணிவிடும் ஒன்றையும் ஆட்சி பண்ணிவிடும் நீ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா அது உள்ளேயே வராது சரி என்கிட்ட சொல்லணும் இந்த வைரஸ் வந்து இந்த பாடியை வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாதுன்னு அது ஏமாந்து போகுது இப்போ மனம் மனதில் பதிவுகள் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மனம் பதிவுகளோடு உறவாடி கொண்டு இருக்கும் மனம் பதிவுகளோடு உதவும் என்னத்தை பற்றி காலையில் நடந்தது அந்த நிகழ்ச்சி அதுவும் சில பேருடைய ஹேபிட்லாம் இருக்க நடந்து முடிஞ்சது ஏ பற்றி யோசிச்சு கிடக்கும் இப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு நடக்க போகிறதே விட்டுடும் எப்போ அதுக்கு தான் சொல்கிறது நீ வந்து நடக்க எதிர்காலத்தை பற்றி பயப்படாத கடந்த காலத்தை பற்றி கவலைப்படாத எதிர்காலத்தை பற்றி பயப்படாத நடக்கிறத கரெக்டாக செய் இன்றைக்கி வாழ்க்கையை வென்றுடு அதான் அங்கே இருக்கிற விஷயம் அப்படி பார்த்தா மனம் பதிவுகளோடு உறவாடி கொண்டு இருக்கும் எந்த பதிவுகள் உனக்கு கொடுத்துச்சோ அதை பற்றி நீ சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் உனக்கு கொடுக்குற பதிவுகள்லாம் பிரம்மத்தை பற்றிய பதிவுகளாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறதெல்லாம் நீங்கள் போகிற பதிவுகள் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறவங்க எல்லாம் பிரம்மத்தை பற்றிய பதிவுகளாக இருக்கும் இல்லை ஆத்மாவை பற்றிய பதிவுகளாக இருக்கும் கிடையாது அப்போ எல்லாம் வெற்று வெற்று கதை தான் வெற்று பேச்சு தான் டைம் பாஸ் என்ன டைம் பாஸ் டைம் விரையும் அப்புறம் அந்த பதிவுகள் உன்னை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மச்சா மனம் பதிவுகளோடு உறவாடி கொண்டு இருக்கும் சிக்கி தவிக்கும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் தப்பான பதிவுகளான அதில் தாமசகுணம் ராஜசகுணம் எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை விட்டாச்சு அதில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கூட இல்லை எது தெரிய வேண்டாமோ அதை வழியக்க போய் போய் வேலையெல்லாம் முடித்தாச்சு சரி ஃபோனை போடுவோம் அவனு பேசி 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 என்ன அது சரி இப்போ விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி பதிவுகளில் வந்து அஞ்சு விதமான பதிவுகளை சொல்லுறது பின்னாடி வருது அந்த அந்த அஞ்சு விதமான பதிவுகள் என்னான்னு விரு விரு சொன்ன இங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அங்கே அதை இன்ட்ரோ இது கொடுப்பார் பதில் சொல்லுவார் விருத்தியக பஞ்சத்தையக கிளிஷ்டாக கிளிஷ்டாக அஞ்சு விதமான உறுப்புகள் அதில் வந்து ரஜோகுணத்திலையும் தமோகுணத்திலையும் துக்க எண்ணங்களையும் சத்துவகுணத்தில் நல்ல எண்ணங்களையும் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஏச்சா இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு போகிறார் இது வந்து சூத்திரம் நம்பர் ஆறு பிரமாணம் விபரியை விகல்ப நித்ரா சமுர்த்தியக அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸு அதில் தான் வந்து இந்த அஞ்சு விதமான உறுப்புகளை சொல்கிறாங்க பிரமாணம் விபரியை விகல்ப நித்ரா சமுர்த்தைய பிரமாணம்னா என்ன விபரியைனா என்ன விகல்பனா என்ன நித்ரானா என்ன சமுர்த்தி என்ன அங்கே அறிமுகப்படுத்தின அஞ்சு எண்ணங்களுக்கும் இங்கே பதில் சொல்கிறார் பிரமாணம்னா இவங்க ஒன்று பேசுனீங்கன்னா ஆத்தண்டிக்காக பேசணும் அதுக்கு பிரமாணம் இருக்கணும் பிரமாணம் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிடணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா எனக்கு தெரியலம்மா நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டால் நாளைக்கு தெரிஞ்சு தேடி கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் இல்லை நாளைக்கு சொல்ல நாள் அன்றைக்கி தெரியலன்னு சொல்லிடணும் முதல்ல அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு பிரமாணம் வேணுங்கிறேன் இப்போ வந்து கடவுள் இருக்காரா இல்லையானா உணர்ந்தவங்க உணர்றவங்க 
எல்லாம் இருக்குன்றாங்க இதில் இங்கே என்னென்னா இந்த கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு பிரம்மத்தினுடைய இது இல்லாமல் போது பாருங்க அந்த தரிசனம் இல்லாமல் போது பாருங்க இந்த கீழே காலை தேடி போனவனுக்கும் தரிசனம் கிடைக்கல மேலே போனவனுக்கும் தரிசனம் கிடைக்கல ரெண்டு பேருக்கும் எல்லா வல்லமையும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி புத்தர் அவ்வளோ பெரிய ஞானி அவ்வளோ பெரிய இவர் அதுக்கு இந்த கணாதர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் புத்து கணாதர் வந்து யாருன்னா ஐ திங்க் சாங்கிய தரிசனம் எழுதினவர்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து யோக தரிசனம் பதஞ்சலி கணாத முனின்னு ஒருத்தவர் அவர் தான் சாங்கிய தரிசனம் நியாய தரிசன் கௌதம முனி இவங்கள்லாம் இறைவன் இல்லைன்னு சொன்னவங்க ஏன்னா இறைவனை பற்றி அவங்களுக்கு புரியலை புரிஞ்சிருந்தால் சொல்லுவாங்களா அப்போ புரிய விடலை அங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் பேசுகிறாங்க ஆ இங்கே இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த கேள்வி எனக்கு காலையிலே வந்துச்சு அவங்க எப்படின்னா இவங்கெல்லாம் இந்த அசுர சிந்தனையாளர்கள் சத்துவத்தை நினைக்காமல் பிரம்மத்தை அதில் கலக்காமல் அதுக்கிட்ட எந்த ஒரு நானே இந்த அதுக்கு பேர் இது வந்து அதுக்கு தப்பான ஒரு வார்த்தை வச்சுருக்காங்க சுயமரியாதையாக அதுக்கு பேர் ஒருத்தவங்கள்ட்ட தெரியலன்னு கேட்டால் அவர் கௌரவம் தொடஞ்சு குறைஞ்சி போயிடும் ப்ராக்டிக்கலாக எல்லோரும் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு இது தெரியலன்னு கேட்டாங்கன்னா கேட்டுறாங்களா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிடுவாங்களே அப்படிங்கிறது அது சுயமரியாதைன்றாங்க நான் வந்து அஞ்ஞானம் ப தெரியாத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கு உனக்கு தெரிலல்ல இப்போ ஒரு தண்ணி டேங்க்கு தண்ணி வேணும் உனக்கு அவசரத்துக்கு தண்ணி இல்லை நீ தண்ணி வாங்கி பழக்கம் இல்லை ஒரு அந்த லாரி நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறதுல என்ன இருக்குது அப்படி நம்மளுடைய இதுக்கு எல்லா இதுவும் நம்ம அவங்கக்கிட்ட சரணாகதியான மாதிரியும் அது என்னது அது வந்து அகங்காரம் அது சுயமரியாதை இல்லை அது சுயமரியாதைங்கிறது என்னென்னா ஒன்னுடைய ஒன்னுடைய எவால்யூவேஷன் தெரியாமல் ஒருத்தவன் பேசுகிறான்னா அவன் நம்மளை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறான்னு உனக்கு அறிவு இருந்துச்சுன்னா உனக்கு காலம் பதில் சொல்லும் எங்கே நான் யாருன்னு யாருக்கு தெரிஞ்சால் போதுமோ அங்கே நம்ம நம்மளை யாருன்னு காட்டிகிட்டு இருப்போம் போன வரவெல்லாம் நமக்கு மார்க் போகணும்னு நம்மளை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த சுயமரியாதைங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறாங்க ஞானத்தை விட்டுறாங்க இப்போ இதுக்கு குரு சிஷியன் ஜீரோ தன்னை ஜீரோ பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தொண்டு செய்கிறவன் தன்னை ஜீரோ பண்ணிக்கணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் தொண்டு செய்கிறவன் தன்னை ஏன்னா முதல்ல அவமானம் பண்ணணும் நீங்கள் பெரிய ஆள் தான் பணக்காரர் படித்தவர் பொஷன் இருக்கிறவர் அந்தஸ்தில் இருக்கிறவர் எல்லாம் இருக்கலாம் தொண்டுன்னு வந்துட்டால் நீ யாருன்னு எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை எல்லோரும் ஒன்று புரிஞ்சுக்குவாங்களா புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஹே பச்சட்டைங்க வான்னு கூப்பிடுவான் நம்பர் இருந்தாலும் நம்பர் வாங்கி கூப்பிடுவான் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த சுயமரியாதையினால் என்னன்னா குருவை தேடாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் முதல் காரணமே இந்த சுயமரியாதை இல்லை பகுத்தறிவு இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பகுத்தறிவும் இல்லை சுயமரியாதையும் இல்லை முழுக்க முழுக்க அகங்காரம் எனக்கு என்ன இவன் சொல்லித்தருது இப்போது அங்கே சொல்லி கொடுக்கறது பிரம்மோன்னு தெரிஞ்சால் வருவேன் ஒரு நாள் வருவேன் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வருவேன் வரலைன்னா அவருக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை அது பழகினா தானே தெரியும் இந்த பிரமாணம் இல்லாமல் இல்லைன்னு சொல்லாதங்கிற கருத்து அது பிரமாணம் இல்லாமல் இல்லைன்னு சொல்லாதன்னு கருத்து அப்போ பிரமாணம் என்ன அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்போ அது இந்த பிரமாணம் எப்படிலாம் பிரமாணம் எடுத்துக்கலாம்னா வேதத்திலேருந்து எடுத்துக்கலாம் சப்த பிரமாணம் அர்த்த பிரமாணம்னு பேர் ஆகம பிரமாணம்னு அதுக்கு பேர் அப்புறம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் நீங்களே நேரடியாக பார்த்துருப்பீங்க நேரடியாக கண்ணு காது வாய் மூக்க இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் அனுமான பிரமாணம் இந்த பதஞ்சலி வந்து காலையில் சொன்னேன் இல்லையா இவங்க வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க குரு இவங்களுக்கு இல்லையான்னா அப்படிப்பட்ட குருவை நோக்கி தான் இவன் போவான் அந்த மாதிரி கேரக்டர் ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள் ஒரே மாதிரி மனுஷாலோடு தான் சேரும் சேம் தாட்ஸ் மீட்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இவனே யுக பிரவர்த்தக்காக இருக்கான்னு வச்சுங்க முதல் மனிதன் இவன் தான் அந்த ட்ராக்கில் இவனுக்கு இந்த இத்தனை சிந்தனைகள் இருக்குது அவனுக்கு எனக்கு எல்லாமே புரியுதுன்னு சொல்கிறான் எனக்கு எல்லாமே தெரியுதுன்றான் அவன் எழுதி கடவுளை தவிர எனக்கு எல்லாமே தெரியுதுன்றான் அதை அப்படியே எழுதி வைக்கிறான் அறிவு ஜீவிகள்னு சொல்ல அந்த லெவலுக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறவங்க அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ அங்கே கடவுள் அவசியம் இல்லைன்னா அவங்க முடிவுக்கு வராங்க அது முடிவு எப்படி இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது 
இப்போ எனக்கு யார் சொல்லிக் கொடுத்தா கடவுள் இருக்காரு இங்கே என்னை பற்றி பேசணும் யார் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா இந்த பையனை நாமம் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா ஒரு நாளாவது இவன் திருநாமம் இல்லாமல் இவனை பார்த்தா யாருக்கும் அடையாளமே தெரியாது யார் சொல்லிக் கொடுத்தா அப்போ கடவுள் வந்து தன்னை புரிஞ்சவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் இல்லை புரியணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் இப்போ அடைஞ்சிட்டாங்களா அவனுக்கு சொல்லவே தெரியல பிரம்மம் பற்றி கேள்வி கேட்டால் பதிலே இல்லையே நியாய தரிசனில் பதில் இல்லை சாங்கிய தரிசனிலையும் பதில் இல்லை பௌத்தத்துலேயும் பதில் இல்லை பிரம்மத்தை பற்றி அவனுக்கு கேள்வி கேட்டால் அந்த ஒரு கேள்வியிலே நீங்கள் மடைக்கிடலாம் அபிஷ்டோன்னு அவங்கெல்லாம் புத்துன்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து சொல்கிறது புரியுதா இப்போ காலையில் சொன்ன விஷயம் இவங்களுக்கு வந்து குரு இல்லை குரு இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து பிரம்மத்தை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டார் இப்போ குரு இல்லை இவங்க ஒரு அசுரத்தனமாக பண்ணுறாங்க முயற்சியும் பயிற்சியிலையும் எதையும் சாதிக்கலாம் முயற்சியிலையும் பயிற்சியிலையும் எதையும் சாதிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிடலாம் கடவுள் இருக்குன்னு சொல்கிறவனுக்கு தான் எல்லாம் கிடையாது கடவுள் இல்லை அவ்வளோதான் நீ என்ன சொன்ன கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னல அதான் அவர் பதில் உனக்கு நீங்கள் நீங்கள் பிரம்மத்தை நோக்கி பயணிக்கிறவங்க ஐயா யார் அது மாதிரி பிரம்மத்தை நோக்கி போக முடியும் அவரை பார்க்க முடியல அவர்கிட்ட பேச முடியல இல்லை அவர் பேசுகிறத நமக்கு கேட்கல அவருக்கு உருவம் இல்லை இத்தனை இருக்குது ஆனால் அவர் எனக்கு வேணுங்கிறோம் எது எது கடவுள் இல்லைன்னு அவசியம் இல்லைங்கிறாங்க கடவுள் அவசியம் இல்லைங்கிறவங்க கேள்விக்கே பதில் சொல்ல முடியல எனக்கு இந்த கேள்வி சொல்லு இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல போறேன் இப்போ சொல்லு கடவுள் இல்லவே இல்லை ஆமா அவன் எதை கேட்டானோ அது கிடைக்கும் இல்லை அவன் எதை கேட்டானா அது கிடைக்கிது எப்படி மனசோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்கும் அவன் எதை கேட்குறான் அவனுக்கு ஒரு ஒரு அம் ஒரு அம்மாவுக்கு நாலு குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்க ஒரு குழந்தை சாப்பாடு கேட்குது ஒரு குழந்தை ட்ரெஸ் கேட்குது ஒரு குழந்தை வந்து எனக்கு விளையாட்டு ஜாமான் கேட்குது ஒரு குழந்தை உன்னுடைய அன்பு தாமா வேணும்னு கேட்குது என் அன்பு தான் கடவுள்னு சொல்ல வரேன் பாக்கி மூணு பேர் கேட்டதை கொடுத்துட்டாங்கல்ல இப்போ இந்த மூணு குழந்தைங்க அது கூட விளையாடி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு இதை விட மேலானது அன்புன்னு ஒரு காலத்தில் உணரும் அப்புறமா அது அன்பை தேடும் அதுக்கு ஒரு பிறவி எடுக்கும் அது வரைக்கும் உள்ள நிலை தான் இது அது புரியுதா உனக்கு இது கிளியனாக புரியுதா உங்கள் கேள்விக்கு இந்த தபஸ் பண்ணு இப்போ இப்போ காட்டில் மலைகள் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ சித்தர்கள்னு நீங்கள் இப்போ சித்தர்கள் உலகம்னே ஒரு உலகம் இருக்குது உங்கள் காட்டில் மலையில் அவங்களாம் அவங்களாம் குரு இருப்பாங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் இருந்திருப்பாங்க எப்படின்னா நீ முதல்ல இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா பிரம்மத்தினுடைய ஒரு ஃபோட்டோவை வச்சுக்கோ அவர் நாமத்தை சொல் அவரை உட்காந்து அவரை பார்த்து நீ கண்ணை திறந்து பண்ணலாம் கண்ணை மூடி பண்ணலாம்னு சொல்கிறோம்ல அப்புறம் குணத்தை பார்த்து சொல்லணும் அந்த நிலை வரைக்கும் போயிருப்பாங்க அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க கொகையில் போய் உட்காந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் லிங்க் ஆகும் அவங்களுக்கு தேவையானது அப்படியே பயணம் செய்கிறாங்க அப்படியே பயணம் செய்கிறாங்க பயணம் செய்யும்போது இந்த மகா வாக்கியத்தினுடைய வார்த்தைகள்லாம் கடவுள்னா என்ன கடவுளுடைய குணம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு காதில் வரும் வரும் வந்து புரிஞ்சு அந்த கருணை தான் மேலானது அன்பு தான் மேலானது அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்தாங்கன்னா ஒத்துக்கிட்டு இப்போ பதஞ்சலி அது ஒத்துக்கிட்டாரு பதஞ்சலி டே ஒன்று எனக்கு இதெல்லாம் சொன்னது நான் இல்லை எனக்கு பிரம்மம் தான் சொன்னுச்சுன்னு அவர் எழுதிட்டார் அறிமுகத்தில் எழுதிட்டார் இவரை வந்து அவர் பக்கம் இந்த நான் நாசிகர்கள் பக்கம் இழுக்கிறதுக்காக பின்னாடி வந்த பாஷ்யம் அதாவது இவங்க ம இந்த எல்லாத்துக்கும் மேலானதாக அத்வைதம் இருக்குது வேதத்தையும் அது ஏற்றுக்கலை வேதம் இருக்குது அது அதுக்கு ஒரு லெவல் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு இது சொல்லிடுச்சு வேதம் ஒத்துக்குது வேதத்தினுடைய தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வேதத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் வேதம் வந்து வேதாந்தமாக மாறினா தான் ஞானம் வரும் ஞானம் வந்தால் தான் மோட்சம் வரும் வெறும் வேதத்தை மட்டும் மோட்சம் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு உனக்கு லௌகிக இன்பங்கள் எல்லாம் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்னு சொல்லியாச்சு அது புரியுதா அது புரியுதா இவங்க வந்து இப்போ பேலன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா யோக தர்சனம் யோக தர்சனில் இதே மாதிரி தான் வேதம் வேதத்தில் எப்படி நீங்கள் ஒரு பிர நாமத்தை சொல்லி ஜபத்தை பண்ணி ஒரு யோகமத்தை பண்ணால் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் அதே மாதிரி தியானத்துலேயும் சங்கல்பம் பண்ணி நான் நடத்த முடியும் சொல்கிறது புரியுதா அப்போ அவங்களுக்கு இந்த வேதம் செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் தியானம் செய்யும் ஆனால் மோட்சம் கொடுக்காது மோட்சம் அடையணும்னா பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு இதை படைச்சவன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு சொல்லுது அதான் அதோடைய வலியுறுத்தல் 
இது வரைக்கும் நான் தியானம் பண்ண வரைக்கும் உன்னை படைச்சது நான் சொல்லுது வேதத்தை படைச்சது கிடைக்கல அப்படின்னா அது ஏன் ஏன் பயணம் செய்யணும் அவனுக்கு அந்த சித்திகள்லாம் கிடைக்கிது இல்லை அதுலேயே மதி மயங்கிடுறான் எல்லா சித்திகளும் அவனுக்கு கிடைக்கிது இப்போ லௌகீகத்தில் இருக்கிறவனே இப்போ நாரதரே என்ன பண்ணார் நாரதர் ஒரு தவறு பண்ணார்னா அவருக்கு ஜீவாத்மாவை பத்து வருஷம் நீ பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம்லாம் வேணாம் ஏன் கம்மியாக கூடிய தண்டனையன்னு கேட்குறா அது பத்து வருஷம் தண்டனை கொடுக்குறா என்னன்னா ரொம்ப இழிப்பிறப்பான பன்னி சொருகமாக நீ பத்து வருஷம் வாழுன்னு பத்து வருஷம் கழித்து உனக்கு விதி முடிஞ்சிச்சு வாடா பிரம்மலோகத்துன்னு கூப்பிட்டா நான் வரல எனக்கு இதே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாரே இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுடைய மனநிலையெல்லாம் இல்லை அந்த ஒரு வீடை நாலு வீடு ஆக்கணும் நாலு வீடை பத்து வீடு ஆக்கணும் ஒரு கடையை பத்து கடை ஆகணும் இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் வருமானத்தை பத்து லட்சம் வருமானம் இங்கேயே நம்ம நிரந்தரமாக இருக்கிறதுக்கு தானே நம்ம எல்லாருமே முயற்சி பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜை தவிர அது புரியுதா அது புரியுதா அப்போ அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து அவங்க என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா இப்போ வேதாந்தமே அதை சொல்லுது எப்படி சொல்லுதுன்னா தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் யோகத்தில் பிரம்மத்தை பிடிச்சிடலாம் தபஸில் பிரம்மத்தை பிடிச்சிடலாம் அறிவுளை பிரம்மத்தை பிடிச்சிடலாம் இப்போ அன்னதானத்தில் பிரம்மத்தை பிடிச்சிடலாம் சத்திய பிரதர்ஷனத்தில் பிரம்மத்தை பிடிச்சிடலாம் புண்ணியத்தில் பிரம்மத்தை பிடிச்சிடலான்னு நினைக்கிது அதனால தான் வேதாந்தத்துக்குள்ளே வர முடியல யாராலும் அதை பிரம்மமே சொல்லுது இப்போ இப்போ இந்த நாலு குழந்தைங்க கதை இப்போ என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத கதை இது அந்த சனலாம் வந்த கதை இது இப்போ சட்டை வேணும் சாப்பாடு வேணும் விளையாட்டு ஜாமான் வேணும் அன்பு வேணும்னு கேட்குற இடத்துல அன்பு தான் பிரம்மம் இந்தம்மா அந்த அவங்களுக்கு அன்பு மட்டும் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு கேட்டதை கொடுத்துட்டாங்க அவங்க அதை குச்சிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு அதிலே சந்தோஷமாக இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் இதை விட மேலானது அதுன்னு அவங்க உணர்வாங்கல்ல அப்போ வருவாங்க நிலமாக தான் அது புரிஞ்சிச்சா இப்போ நோக்கி போகுது இதே யோக தரிசனத்தில் இருக்கிறவங்க கூட இந்த இப்போ வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க கூட நாய்க்கு உடம்பு சொல்லணும் மனசு ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அதை போடுவாங்க கழுவாங்க குளிப்பாடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ மனிதனே அங்கே இருக்கு கருணை கடவுளுடைய குணத்தை அவன் ஃபாலோ பண்ணுறான் அப் அதனால தான் கடவுள் என்ன பண்ணுறாருன்னா நீ என்ன இருக்குன்னு சொன்னாலும் இல்லைன்னு சொன்னாலும் எனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை உனக்கு இந்த என்னுடைய குணம் இருக்குல்ல நீ என்னை நோக்கி தான் அவன் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியுது அதனால உனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் எல்ல மறைமுகமாக கொடுக்குறாரு ஆனால் தான் தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல மாட்டார் நம்மளை மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு அதை சொல்லியே செய்வார் நான் தான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஒருத்தவங்க யாராவது சொல்லுங்கள் நான் இந்த நிலைமையில் நான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு ஒன்று குருவை சொல்லுவாங்க இல்லை அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து கடவுளை சொல்லுவாங்க நாளும் ஒன்று தான் நண்பனாக வந்திருந்தால் கூட அவன் க கடவுள் சொரூபமாக அந்த செயல்பட்டுருப்பான் அந்த இடத்துல அம்மா அப்பா சொரூபத்தில் குரு சொரூபத்தில் ஏதோ ஒரு சொரூபத்தில் அவன் வேலை பார்த்துருப்பான் அது புரியுதா அப்போ வந்து இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோன்னா இந்த அத்வைதம் மேலானதுங்கிறத பிரம்ம நமக்கு உணர்த்துது நம்ம வாழ்க்கையில் இதை அனுபவிக்கிறோம் ஏன்னா வேதாந்தத்தில் பிரம்மத்தை முதல்ல சொல்லிடுச்சு முதல் ரவுண்டு தான் இப்போ சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இது முடித்து யோக சூத்திரம் முடித்தது அடுத்தது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தரணும்னு இப்போ இந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த உபனிஷத்தை எடுத்துட்டேன் எல்லாம் இருக்கே இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பர்சன் இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் அது செயல்படும் இல்லைனா நீங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிறனால தான் இந்த ஒன் ஹவர் எல்லோரும் இதை பற்றி சிந்திக்கிறோம் வீட்டுக்கு போனேன் ஆடியோவில் கேட்டால் கூட இதில் சரிபாதி எஃபெக்ட் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் தீவிரமான இச்சுக்காக இருந்து முமுக்ஷுவாக இருந்தால் முழு ஃபுல்லாக புரியும் இல்லைனா பாதி கேட்பீங்க பாதி கேட்க மாட்டீங்க கடந்து போயிட்டே இருக்கும் அது பேச்சு ஆடியோ கடந்து போயிட்டே இருக்கும் அதனால் ரெண்டாவது ஃபார்முலா இந்த ப பிரமாணங்கிறது பிரமாணத்தோடு தான் பேசணும் அவங்ககிட்ட விட்னஸ் இருந்தால் தான் பேசணும் அந்த இதில் வந்து இவங்க யோக சாத்திரத்தில் போகிறவங்க அனுமானத்தில் தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கான் தெளிவாக அவனால் சொல்ல முடியாது புகை இது என்னால் நெருப்பு இருக்குது இது அனுமானம் இல்லையா இது அனுமானம் புரியுதா இல்லையா அது ஒரு மனை ஒரு மனநிலை இல்லாமல் இருக்கிறது பிரம்மத்தை பிரமாணம் வந்து பிரமாணம் வந்து அனுமானத்தில் தான் இவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க கடந்து போன பாதைகள் எல்லாமே அனுமானத்தில் தான் போயிருக்கு கெஸ்ஸிங்கில் போகிறது கெஸ்ஸிங்கில் போகிறது அனுபவம் இல்லை அனுமானம் அனுமானம்னா கெஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க கடவுள் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அது கரெக்டாக தான் அவங்க போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோங்கிறத அவங்களுக்கு பிரம்மம் காமிக்கிறது இல்லை
நெ நெருப்பு புகை வருதுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே நெருப்பு இருக்குது ஏற்கனவே அதை கடந்து வந்திருக்கான் இப்போ அந்த இதில் வந்து அவங்களுக்கு காதில் வந்து சொல்ல சொல்ல காதில் வந்து சொல்லுவாங்க நமக்கே சொல்கிறாங்கல்ல உள்ளத்தில் அந்த எண்ணங்கள் உதயமாகும் சம்பந்தம் இல்லாத எண்ணங்கள் உதயமாகும் அதை அதை நல்லா உள்வாங்கணும் வேறு ஒன்றும் அதை கிரகிக்கணும் அதை கிரகித்து அதை உட்காந்து யோ ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் யோசிச்சிங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதை செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ் கொடுக்கும் அந்த எண்ணம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்க்கணும் எந்த இடத்துல இருந்துக்கும்போது தியானத்தில் வருதா பூஜையில் வருதா இப்போ பிரதர்ஷனத்தில் வருதா மார்க்கெட்டில் இருக்கும்போது வருதா நல்ல எண்ணங்களாக கெட்ட எண்ணங்களாக எல்லாத்தையும் சாஸ்திரத்தோடு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி தான் சொல்கிறாருங்கிறது புரிய வரும் அதான் அவர் தேவ பாஷைங்கிறது புரியுதா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பார்க்கும்போது மிராக்கல் நடக்குது அதான் எல்லோரும் நம்ப மாட்டுறாங்க எல்லாம் ஜி செய்கிறாருன்னு நினைக்கிறாங்க ஜி செய்ய முடியாது ஜி ஆயிரம் பேர்கிட்ட கலெக்ஷன் பண்ணி ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு உருவாக்கி வைக்கலாம் ஆயிரம் பேர் போய் அழைச்சின்னு வர முடியாது புரிஞ்சுக்குங்க அவங்க அவருக்கு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் கூட ஆயிரம் பேரை ஒரு இடத்துல கூட்ட முடியாது அது பிரம்ம வண்டி தான் செய்ய முடியும் ஆயிரம் பேரில் வந்து நூறு பேர் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த நூறு பேர் மனநிலையிலையும் பிரம்ம உட்காந்து தான் செயல்படுத்துது மன மணிப்பரசை துறக்க வைக்கிறதும் இந்த பொருளை இந்த கொஞ்ச இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு பிரம்மே இயக்குது எல்லாரையும் நாம் அங்கே வெறும் போஸ்ட்மேன் தான் அச்சா பிரமாண அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரம்மா ப்ளஸ் கரண் பிரமாணம்னா அறிவு கரணம்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்னென்னோ இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் வேதம் இதெல்லாம் சா அடுத்தது விபரியாயினா நம்ம இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாறுபட்டு புரிஞ்சுக்கிறது அத்தியாசம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே தான் நம்ம பாம்புன்னு நினச்சோம் வெளியில் உள்ள பாம்புன்னு நினைக்கிது மனசு வெளியில் பார்த்தா கயிறு குரு அவங்கள ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சார் ஒரே கருத்தாக தான் குரு குருவை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா அதில் தேவ குரு அசுர குரு வேறு இருக்காங்க ஆனால் எந்த குருமே இப்போ அந்த சாங்கிய தரிசனம் நியாய தரிசனம் இன்னொன்று வைசாசிக்காவும் பிரம்மம் இல்லைன்னு சொல் சொல்லுது ஆனால் ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லுது அந்த சக்தி கணுக்கு தெரிலன்னு சொல்லுது அச்சா அந்த சக்தி பேர் தான் பிரம்மம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்ன இருக்குது அதனால தான் நாம் என்ன அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை அவனுக்கு புரியலையா உடியா அப்படின்னு நம்ம போயிடுறோம் ஈஸியாக போயிடுறோம் ஒரு சின்ன இக்னோரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுறோம் ஒரு சக்தி இருக்குன்னா அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் அபரசக்தி கண்ணுக்கு தெரியலனா பராசக்தி புரியுது புரியுதா இல்லையா கண்ணுக்கு தெரியலனா அது பராசக்தி பராசக்தினா என்ன அர்த்தம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தின்னு அர்த்தம் சக்தியை உணர்ற அது கண்ணுக்கு தெரியல அது பேர் பராசக்தி நீ என்னென்ன ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிற அந்த இருக்குன்னு சொல்லல அதான் சத்து அந்த சொரூபம் தான் பிரம்மத்தில் சச்சித்தானந்தரத்தில் சத்துன்னு சொல்கிறது அதனால் நம்ம நம்மளை முதல்ல கொண்டு போகிறதே நமக்கு குருவே ஆதிசங்கரர் தான் ஆதிசங்கரருக்கு முருகன் குரு இந்த இனி கூட முருகன் பற்றி ஒரு ஆடி வீ வீடியோ வந்திருக்கு ஓதி மலைன்னு ஒரு மலையில் சுவாமி வந்து நிறைய பேருக்கு சித்தர்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு முருகப்பெருமான் நம்ம சித்தேஸ்வரன் அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்குல்ல சித்தேஸ்வரன் சித்தேஸ்வரனா யார் சித்தர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் முருகப்பெருமான் ஏற்கனவே எப்படியோ சிறு எனக்கு சிறு சிறுதி சிரவணத்தில் வந்துடுச்சு அதை வச்சு தான் அந்த பேர் வச்சுது சித்தேஸ்வர் பீடம்னு அவர் எங்கே பிரணவ உபதேசம் சுவாமி மலையில் இவருக்கு பண்ண மாதிரி பரமேஸ்வரனுக்கு பண்ண மாதிரி ஓதி மலையில் ஓதுனா வதுன்னு சொல்கிறது சம்ஸ்கிருதவாத வது மலை வதுன்னு சொல்லி சொல்லி வது வதுன்னு சொல்லி ஓதின்னு ஆகிடுச்சு அந்த ஓதி மலையில் சிதர்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் இஸ் ஈரோ ஈரோடு சேலம் ஈரோடம் பக்கத்தில் என்ன புளியம்பட்டியோ என்னமோ ஒரு பட்டி பக்கத்தில் ஓதி மலை இல்லை அதாவது ஒன்றும் குழப்பிடாத ஓதி மலை அது பேர் ஆத்தண்டிக்காக நீ அடித்து போய் பேசுவ அது போதி மலை போதி மரம் பெரிய அதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு வேணும் அதில் உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு சுவாமி தொடர்ந்து உபதேசம் சித்தர்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஆடியோவில் கேட்கலு கேட்கலங்க இதுக்கு முக்கியமாக நம்ம ஆகமத்தை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம என்னம்ம சொல்லுமா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நடக்குமா ஏன்னா ஈஸ்வரனா இவங்களுக்கு பிரச்சனைனா அங்கே தான் போய் கேட்கணும் ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் அங்கேயும் தான் கட்டள
இப்போ இந்த திருவண்ணாமலை சுற்றக்கூடியவங்க எல்லாம் சிதர்கள் சுற்றுறாங்க சுற்றுறாங்கன்னா என்னுடைய அனுபவப்படி அவங்க மாதம் மாதம் அங்கே போய் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதம் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அதை அந்த மாதம் ஃபுல்லாக அவங்க செயல்படுத்துவாங்க ப்யூராக பிரம்ம செய்யக்கூடிய அத்தனை வேலைகளும் அவங்க செய்வாங்க கண்ணுக்கு தெரியாமல் செய்வாங்க புரியுதா சொல்கிறது அடுத்து விபரியை என்ன தவறாக புரிஞ்சுக்கிறது உள்ள பாம்புன்னு நினைக்கிறேன் வெளியில் பாம்பு இல்லாத கயிறு அப்படி விபரியை எண்ணங்கள் அஞ்சு விதமான எண்ணங்கள் சொன்னாங்க இல்லையா விகல்பனா உறுதியாக அவங்கள சங்கல்பம்னா உறுதிப்படுத்தி உறுதி பண்ணுறது அந்த இடத்த உறுதி பண்ணி நிர்ணயம் பண்ணி உறுதிப்படுத்துறது அட்டஸ்ட் பண்ணுறது சொல்யூஷன் அது ரெசொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது கவர்மெண்ட் வேர்டில் ரெசொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க சங்கல்பம் உறுதி எடுத்தல் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் நிர்ணயிச்சிருக்கோம் அப்படி அப்படி உறுதியான எண்ணங்கள் ஆனால் இது வந்து விகல்பமாக இருக்குது விகல்பம்னா உறுதியற்ற எண்ணங்கள் அது மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து போகும் ஆத்தன்டிக்கான எண்ணங்கள் வரும் விபரீதமான எண்ணங்கள் வரும் உறுதியற்ற எண்ணங்கள் வரும் தூக்கத்தில் கூட எண்ணங்கள் வருது நித்ரா எண்ணங்கள் ஸ்மிருத்தை ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கும் அதை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த எண்ணங்கள் இப்படி அஞ்சு விதமான எண்ணங்கள் வருது அது என்னானோ பிரமாணம் விபரிய விகல்ப நித்ரா ஸ்மிருத்தைய அஞ்சு எண்ணங்கள் இது சொல்லிட்டார் அடுத்தது ஏழாவது பாயிண்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நிறைய போகுது பாருங்கள் விஷயம் போகுது பாருங்கள் நிறையா ரெண்டு ஃபார்முலா முடிச்சுட்டோம் இப்போ அடுத்தது பிரமாணம் எதை வச்சு பிரமாணம் சொல்கிறீங்க பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அனுமானம் ஆகமாகம் பிரமாணானி பிரத்யக்ஷ சூத்திரம் என்ன தெரியுமா பிரத்யக்ஷ அனுமான ஆகமாகாக பிரணம பிரமாணானி நேரடியான அனுமானத்தில் ஆகமத்தில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் பிரமாணமாக எடுத்துக்கிறேன் மூணு விஷயம் எதுவுமே ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் பேசலைங்க இது நமக்கு நம்மளுடைய பிரம்மஞானத்துக்கு நம்ம பிரம்மமா பிரம்மஞானம் தொண்ணூறுலேருந்து நூறு வரைக்கும் பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஒரு எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய இதை நீங்கள் பூர்ணமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த யோக சாஸ்திரத்தை யோக சூத்திரத்தை செவன்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பாக்கி முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் கீழே இறங்க இறங்க தான் தெரியும் புரியுதா நம்ம முதல்ல பத்து பர்சன்டேஜ் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் குரு வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க யோகம்னா என்னங்கு சொல்லி கொடுத்து இப்போ நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இவ்வளோ நாள் கழித்து என்ன கண்ணை மு கண்ணை கண்ணுக்கு ஆறு அடிக்கு முன்னாடி ஒரு முரு முருகன் படத்தை வச்சியோ இல்லை அம்பாள் படத்தை வச்சோ அவங்க நாமத்தை ஜபம் பண்ணி அவங்களுடைய குணத்தில் வந்து ஒரு வழிபாடு சிந்தனையோட ஒரு பக்தி பாவத்தோட பக்தி பயம் என்றைக்கும் குறையக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய நீங்கள் ஞானி ஆனாலும் பயபக்தி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயணம் நிரந்தரம் இதெல்லாம் எனக்கு யாருங்க சொல்லித்தரா வேதத்தில் இருக்குது எல்லாம் வேதத்தையும் படிச்சுட்டு நான் சொல்லலை ஆ அதுதான் இங்கே இறைவனுடைய கேள்விக்குரியான விஷயம் ஏன்னா இருபத்தி மூணு வருஷம் அவரோட இருந்திருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பலனை வந்து எல்லாம் தெரியுது பிரம்மத்தை பற்றிய பூர்ண அறிவு இருந்தால் நல்லதுன்னு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணணும் நீ ஃபஸ்ட்லேருந்து நீ தியானம் பண்ணு யோகம் பண்ணு அன்னதானம் பண்ணு ஜபம் பண்ணு பிரதர்ஷனம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷம் செஞ்ச சர்வீஸ் பண்ண பாருங்கள் அதையே அவர் தபஸாக கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டாரோ என்னவோ தெரில ஆனால் இந்த சித்தி இந்த யோகம் இந்த ஞானம் மூணுமே கொடுத்து தான் உள்ளே கூப்பிட்டார் எல்லாருக்கும் வேலை செஞ்ச பிற்பாடு இதெல்லாம் கொடுப்பார் இருபத்தி மூணு ச வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஞானம் சித்தி யோகத்தை கொடுப்பார் எனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஆனந்தத்தை கொடுத்தார் ஆனந்தம் தான் பிரம்மம் உள்ளே வந்த டே ஒன்லேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தான் மேலே மேலே நம்ம பல நிலைகளில் நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு போனாலும் அந்த எளிய வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்திங்களா சாதாரண வாழ்க்கை வாழணும் சாதாரண மனிதர்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அது சிவத்தினுடைய குணம் அது பரமேஸ்வரனுடைய குணம் அது அவர் யாருன்னு அந்த பிரம்மத்துக்கும் அவனுக்கு தான் தெரியும் வெளியில் யார்ட்டையும் காட்டிக்கவே மாட்டாங்க மறைக்கும் நீ போய் உப்பு விற்றுட்டு வா பருப்பு விற்றுட்டு வான்னு அனுப்பிச்சு விடும் கடைசி கடைசி காலம் வரைக்கும் அவன் போகிறான் பாருங்கள் சித்தியாக போகிறான் அது சித்தியாகனால் சரீரத்தை விட போகிறான் பாருங்கள் அடுத்து அந்த கடைசி மூணு வருஷங்களோ அஞ்சு வருஷங்களோ உலகத்துக்கு காட்டும் அஞ்சு வருஷம் கூட அதிகம் ரெண்டு வருஷமோ ஒரு வருஷமோ 
காட்டும் நடக்குதில் எழுதி வச்சுங்க இதெல்லாம் அதுக்கு தான் எழுதி வைங்க எழுதி வைங்கன்னு சொல்கிறது பேசுகிறதெல்லாம் அக்கிருத்தம் தான் அனுபவம் தான் ஆனால் எல்லாமே உண்மை இப்போ இதெல்லாம் இருக்க எனக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக போச்சு என்னுடைய வார்த்தைகள்லாம் என்னது ஆத்தன்டிக்காக இருக்குது தான் வே சூத்திரம் இருக்குது எடுத்துக்கோ அதில் போய் படிச்சுப்பார் நான் சொல்கிறது இருக்குது வேதத்தில் தேடிப்பார் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது நீயே தேடிப்பார் இப்போ எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுது புரியுதா இப்போ இல்லைங்க அவசியம் இல்லை இவங்களுக்கு உங்களுக்கு கான்செப்ட் தான் முக்கியம் லாங்குவேஜ் முக்கியம் இல்லை ஆனால் சில வார்த்தைகள் உங்களை ஈர்க்கும் அந்த அந்த வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுங்க எனக்கு இந்த யோகம் பூஜை ஜபம் தப்பம் பிரம்ம சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வார்த்தைகளுமே என்ன இருக்குது உங்களுக்கும் இதை புரியாட்டினா கூட நீங்கள் உள்ளே வரணும்னு நினச்சிங்க இல்லை அந்த முதல்நிலை வைராக்கியம் இது புரியாட்டினா கூட இதை கேட்கணும்னு சொன்னால் அன்றைக்கி முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து கேட்டேன் ஒரு வாரம் கழித்து கேட்டேன் என்னடா நான் பேசுகிறதுலாம் எதாவது புரியுதானா ஒன்றும் புரியல ஜி ஆனால் அதை கேட்கணுங்கிற எண்ணம் தீவிரமாக இருக்குதுன்னு சொன்னான் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் க்ளீனாக புரியுதுன்றான் அதான் முமுட்சு அதுதான் சத்துவகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு சத்துவகுணம் இருந்தால் தான் இதுக்குள்ளே வர முடியும் உங்கள் ஒரு நாளுக்குள்ளே எவ்வளோ சத்துவகுணத்தை நீங்கள் எங்கே செலவு பண்ணுமோ அங்கே செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எட்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணும் மறுபடி சாஸ்திரப்படி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு தூங்குகிறோம் தமோகுணம் வேலை செய்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் ரஜோகுணம் எட்டு மணி நேரம் பிரம்மத்தோட பிரம்ம சிந்தனையோ பிரம்ம விசாரமோ பூஜையோ தியானமோ இதுலேயே ஒன்று உக்காரணும் அந்த வாழ்க்கை சரியான வாழ்க்கை அதை அதை திருமாறன் சார் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அதனால் இந்த வயசுக்கு தகுந்த வ வயசை வென்று எடுத்திருக்காரு சொல்கிறது புரியுதா அவங்களுக்கு இப்போ மற்றவங்க அதை வேலையே விட்டுருக்காரு விஆர்எஸ் அவருக்கு அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அந்த பதில் அதான் சொன்னார் எனக்கு வந்து தபஷுக்கு வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குது என் கடமையெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் வயசு அறுபது ஆகிடுச்சு ஏன்னா அதனால் என் வேலையை விடுறேன் விஆர்எஸ் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்தாரு கொடுத்துருக்காரு சொன்னார் இப்போ தான் ரிட்டையர்டு இப்போ தான் அவருக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு அவர் நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருக்கணும் எப்போ ரிட்டையர்ட் ஆனார்னு கேட்கல அடுத்தது அனுமானம் என்ன நாலு இப்போ நாளைக்கு பார்க்கலாமா ஏழாவது பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எத்தனை பார்த்துருக்கோம் ஆறு அஞ்சு ஆறு பார்த்துட்டோமா கட் பண்ணுறேன் குருபுரமா மத்தியானம் எனக்கு அப்படியே காமிக்கிறாரு